അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഓണം എക്സാമിൻ്റെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ലുക്ക് അറ്റ് എ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ചിത്രീകരണം നോക്കാൻ അല്ലേ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റൈറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽസ് ഫോർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈ ദം ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അല്ലേ ഒരുപാട് എന്താ ജീവികളൊക്കെ അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും നിങ്ങൾ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡിങ് രണ്ട് കോളത്തിനും മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡിങ്ങും കൊടുത്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് കോളത്തിലും ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ സോയിലാണ് മണ്ണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ തുമ്പി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും നമുക്ക് എന്ത് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം യെസ് മണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു നോൺ ലിവിങ് തിങ് ആണ് അല്ലേ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോൺ ലിവിങ് തിങ് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം ദെൻ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം ലിവിങ് തിങ്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ ജീവനുള്ളവ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സും ലിവിങ് തിങ്സും നിങ്ങളെടുത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ വരുന്നത് നോക്കി എഴുതുക ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എഴുതാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം റോക്ക് പാറ കൊടുക്കാം സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം കൊടുക്കാം അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ ലിവിങ് തിങ്സിൽ ഏതൊക്കെ കൊടുക്കാം ഫിഷ് കൊടുക്കാം അല്ലേ മത്സ്യം അതുപോലെ ഗ്രേ ഷോപ്പർ പുൽച്ചാടി അതുപോലെ ക്രാബ് എന്താ ഞണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജീവികൾ അതിലുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം മാത്രം എടുത്ത് എഴുതാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് പ്രിപ്പയർ ദ ഫുഡ് കാർഡ് ഓഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ദി പിക്ചർ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയുടെ ഫുഡ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാര കാർഡ് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ക്രേച്ചർ എന്ന് എഴുതാം ആദ്യം അല്ലേ ജീവി എന്താ ക്രെയിന് കൊക്കിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുഡ് ഫുഡ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്മോൾ ഫിഷസ് അല്ലേ ചെറിയ മീനുകൾ ഗ്രേ ഷോപ്പർ പുൽച്ചാടി അതുപോലെ സ്മോൾ ക്രിയേറ്റർ അല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾ പ്രാണികൾ ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് കാർഡ് എഴുതാം ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ടു മോസ്കിറ്റോസ് ബ്രീഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റെഗ്നൻറ്റ് വാട്ടർ ഇൻ ഡിസ്കാർഡഡ് ബോട്ടിൽസ് കോക്കനട്ട് ഷെൽസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവേഴ്സ് ഉപേക്ഷിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലും കുപ്പികളിലും ചിരട്ടകളിലും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലത്തിൽ കൊതുക് മുട്ടയിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് ദെൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് മോസ്കിറ്റോസ് ബ്രീഡ് ഈസ് ഗിവൺ എബോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ കൊതുക് പെരുകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്കിവിടെ മുകളിൽ തന്നിട്ടില്ലേ ദെൻ റൈറ്റ് എനി സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ടു വെക്ടേഴ്സ് ബ്രീഡ് ഇതുപോലെ മറ്റേതെങ്കിലും രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രോഗാണുവാഹകർ പെരുകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ എഴുതാം ഈച്ചയുടെ എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ റാറ്റിൻ്റെ എഴുതാം അല്ലേ ഓപ്പൺ ടു ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇൻക്രീസസ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ആഹാര സാധനങ്ങളും പാനീയങ്ങളും തുറന്നു വെക്കുന്നത് ഈച്ചകൾ പെരുകാൻ കാരണമാകും ദെൻ ട്യൂബേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റോഴ്സ് ഹോം കെയർലെസ്ലി ഇൻക്രീസസ് റാറ്റ്സ് വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഗ്രെയിൻസ് അതുപോലെ എന്താ ട്യൂബേഴ്സ് അല്ലെ ധാന്യങ്ങളും കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ അലക്ഷ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് എലികൾ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകും ഈ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി ഇതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ടു പ്രിക്വേഷൻസ് ടു അവോയ്ഡ് മോസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് കൊതുക് കടി ഏൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രിക്വേഷൻസ് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്തൊക്കെ എഴുതാം കീപ് ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് ഡെസ്ക് അല്ലേ സന്ധ്യാ സമയത്ത് തന്നെ വാതിലും ജനലൊക്കെ അടച്ചിടുക ദെൻ യൂസ് എ മോസ്കിറ്റോ നെറ്റ് ഒരു കൊതുക് വല ഉപയോഗിക്കുക മിസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്
കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ എന്താ മലിനജലം വഴിയാണ് ഈ ഡെങ്കിപ്പനി പകരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതും തെറ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും മൂന്നും മാത്രമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ രണ്ടാണ് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആർ കറക്റ്റ് എന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ഒബ്സർവ് ദ ഫുഡ് വേബ് ഗിവൺ ബിലോ ഇവിടെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫുഡ് വേബ് നിരീക്ഷിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ദെൻ റൈറ്റ് എനി ടു ഫുഡ് ചെയിൻസ് ഫ്രം ദ ഫുഡ് വേബ് ഗിവൺ എബോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫുഡ് വേബ് നോക്കിയിട്ട് രണ്ട് ഫുഡ് ചെയിൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം പ്ലാന്റ് വേമ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ഫ്രോഗ് സ്നേക്ക് വൾച്ചർ അല്ലേ പുല്ല് പുഴു തുമ്പി തവള പാമ്പ് കഴുകൻ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാസ് സ്ക്വിറല് ഫോക്സ് വൾച്ചർ അല്ലേ പുല്ല് അണ്ണാൻ കുറുക്കൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഇൻ എ ഫുഡ് ചെയിൻ ഒരു ഫുഡ് ചെയിനിലെ ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് ആദ്യ കണ്ണിയായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണോ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വരുന്നത് പ്ലാന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസ് ആണ് പുല്ലാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ണിയായിട്ട് വരുന്നത് മിസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് കോസ്റ്റ് ടു ദ എൻവിയോൺമെന്റ് ബൈ ദ ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് സ്നേക്ക് ഫ്രം ദ ഫുഡ് വെബ് ഗിവൺ ഹിയർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആഹാര ശൃംഖലാ ജാലത്തിൽ നിന്ന് പാമ്പില്ലാതായാൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് റാക്സ് ആൻഡ് ഫ്രോക്സ് വിൽ ഇൻക്രീസസ് എക്സ്പെണൻഷ്യലി എന്താ എലി തവള തുടങ്ങിയ ജീവികൾ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കൂലെ അവരെ ഭക്ഷണമാക്കാൻ പാമ്പുകൾ ഇല്ലാണ്ടായാൽ ദ നെക്സ്റ്റ് വൾച്ചേഴ്സ് ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഫുഡ് ഷോർട്ടേജസ് അതുപോലെ വൾച്ചേഴ്സിനൊക്കെ എന്താ ആഹാര ദൗർബല്യം അനുഭവപ്പെടും ദ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വേഴ്സ്ലി അഫക്റ്റിംഗ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ നാച്ചർ പ്രകൃതിയിലെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ഒബ്സർവ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഇൻ ദ പ്ലാൻ ഗിവൺ ഇൻ ദി പിക്ചർ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ ആ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ആ ഒരു സസ്യത്തിലെ ഇലകളുടെ ആ ഒരു ക്രമീകരണം അല്ലെ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് കണ്ടല്ലോ ദെൻ നെയിം ടു അതർ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ വിച്ച് ലീവ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ ഇതേ രീതിയിൽ ഇലകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വേറെ രണ്ട് സസ്യങ്ങളുടെ പേര് എഴുതാനാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും തുളസി വരും പേര വരും തെച്ചി വരും പനിക്കൂർക്ക് വരും ഇതിലേതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വാട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡു ദ പ്ലാൻസ് ഗെറ്റ് ഫ്രം ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഇലകളുടെ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാരണം അല്ലേ ഇലകൾ ഈ രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സസ്യത്തിന് കിട്ടുന്ന പ്രയോജനം എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ ടു ഗെറ്റ് മാക്സിമം സൺലൈറ്റ് പരമാവധി സൂര്യപ്രകാശം അവർക്ക് ലഭിക്കൂലെ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്യൂസ്ട്രേഷൻ ഗിവൻ ബിലോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ കോമ്പണൻസ് നീഡഡ് ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഐഡന്റിഫൈ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രീകരണമാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതിൽ ഇതിൽ എ ബി സി ഡി ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സൺലൈറ്റ് ആണ് സൂര്യപ്രകാശം പിന്നെ വരുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ ഹരിതകം ദെൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ദെൻ വാട്ടർ അല്ലേ ജലം ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ടു ചിൽഡ്രൻ ഹാഡ് മിംഗിൾഡ് ഫുള്ളി വിത്ത് എ ചൈൽഡ് ഹു ഈസ് അഫക്റ്റഡ് വിത്ത് കണ്ടാജിയസ് ഫിവർ ഓൺലി വൺ ചൈൽഡ് ഗോഡ് അഫക്റ്റഡ് വിത്ത് എ ഫിവർ ബട്ട് ദ അതർ ചൈൽഡ് വാസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് വൈ ഇവിടെ എന്താ ഒരു പകർച്ചപ്പനി ബാധിച്ച് സ്കൂളിലെത്തിയ കുട്ടിയുമായിട്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ അടുത്തിടപഴകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പനി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മറ്റേയാൾക്ക് പനി ബാധിച്ചില്ല അതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ചൈൽഡ് ഹാവ് നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ അക്വയേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആ കുട്ടിക്ക് സ്വാഭാവിക രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ ആർജിത രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉള്ളതിനാലാണ് എന്താ അസുഖം വരാഞ്ഞത് അല്ലേ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള എന്താ ഒരു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള കുട്ടിയായതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അസുഖം പകരാതിരുന്നത് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ടേബിൾ താഴെ
മെയ് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ആണ് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചർ നിരീക്ഷിക്കാനാണ് നെയ്ൻ ദ പ്ലാൻ വിച്ച് ഗ്രോസ് ക്ലിംഗിങ് ടു ദ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് ദ മാംഗോ ട്രീ റൈറ്റ് ദ കോമൺ നെയിം ഓഫ് സച്ച് പ്ലാൻസ് മാവിൽ മാവിൻ്റെ കമ്പിൽ പറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്ന ഈ സസ്യം ഏതാന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ദൻ ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ പറയുന്ന പേരെന്താന്നും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് മരവാഴയാണ് അല്ലേ മരവാഴ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ദൻ ഇത്തരം സസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എന്താ എപ്പി ഫൈറ്റ് എന്നാ പറയാം അല്ലേ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലാൻ ആർ ഗിവൺ ബിലോ ചൂസ് ദ റൈറ്റ് വൺസ് ഇവിടെ ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ ഈ എപ്പി ഫൈറ്റിൻ്റെ വേരുകളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏതാന്നാ ചോദിക്കുന്നത് സ്മോൾ റൂട്ട്സ് അബ്സോർബ് വാട്ടർ ഫ്രം സോയിൽ ആൻഡ് തിക്ക് റൂട്ട്സ് അബ്സോർബ് വാട്ടർ ഫ്രം ദി ട്രീ എന്താ ചെറിയ വേരുകൾ മണ്ണിൽ നിന്നും കട്ടി കൂടിയ വേരുകൾ മരത്തിൽ നിന്നും ജലം ആകിരണം ചെയ്യുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്മോൾ റൂട്ട്സ് ഹെൽപ്പ് ദ പ്ലാൻഡ് ക്ലിങ് ഓൺ ദി ട്രീ ആൻഡ് തിക്ക് റൂട്ട്സ് ഹെൽപ്പ് അബ്സോർബ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രം ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചെറിയ വേരുകൾ സസ്യത്തെ മരത്തിൽ പറ്റി പിടിക്കാനും കട്ടി കൂടിയ വേരുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഈർപ്പം ആകിരണം ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു ദൻ തേർഡ് വരുന്നത് തിക്ക് റൂട്ട്സ് അബ്സോർബ് വാട്ടർ ഫ്രം ദി സോയിൽ ആൻഡ് സ്മോൾ റൂട്ട്സ് അബ്സോർബ് വാട്ടർ ഫ്രം ദി ട്രീ കട്ടി കൂടിയ വേര് മണ്ണിൽ നിന്ന് ചെറിയ വേര് മരത്തിൽ നിന്നും ജലം ആകിരണം ചെയ്യുന്നു ദൻ ഫോർത്ത് വരുന്നത് സ്മോൾ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് തിക്ക് റൂട്ട്സ് അബ്സോർബ് വാട്ടർ ഫ്രം ദി ട്രീ ചെറിയ വേരും കട്ടി കൂടിയ വേരും മരത്തിൽ നിന്ന് ജലം ആകിരണം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഏതാ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തത് മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ ഓൺലി ടു ഈസ് കറക്റ്റ് ആകെ രണ്ടാമത്തെ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ദൻ സി ഹോസ്റ്റൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ മാംഗോ ട്രീ ഇഫ് ലോറൻഡസ് ഗ്രോസ് ഓൺ ഇറ്റ് മാവിൻ കമ്പിൽ ഇത്തിൽ കന്നെയാണ് വളരുന്നതെങ്കിൽ മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ലോറൻഡസ് ഈസ് എ സെമി പാരസൈറ്റ് സോ ഇറ്റ് അബ്സോബ് വാട്ടർ ഫ്രം മാംഗോ ട്രീ ഇറ്റ് ബാഡ്ലി എഫക്ട്സ് ദി മാംഗോ ട്രീ എന്താണ് എത്തിൽ കണ്ണി അർദ്ധപരാത്ത സസ്യമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അതിഥേയ സസ്യത്തിൽ നിന്നും ജലം വലിച്ചെടുക്കും അതിഥേയ സസ്യത്തെ ഇത് എന്തായി ബാധിക്കും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യൂ അല്ലേ ഇനി ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ ആണ് കീപ്പ് എവേ ഡിസീസസ് രോഗങ്ങളെ അകറ്റാം ഇവിടെ കുറച്ച് രോഗങ്ങൾ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കോളറ ഡെങ്കി ഫീവർ ക്യാൻസർ ഡയബറ്റിക്സ് ജോഡൈസ് ചിക്കുംഗുനിയ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഹെഡ് എയ്ക്ക് കൺജക്റ്റീവ് വിറ്റീസ് ദെൻ ടൂത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കോളറ ഡെങ്കി പനി ക്യാൻസർ പ്രമേഹം മഞ്ഞപ്പിത്തം ചിക്കൻ ഗുനിയ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ തലവേദന ചെങ്കണ്ണ് പല്ലുവേദന ദൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എ പോർഷൻ ഓഫ് എ പോസ്റ്റർ പേസ്റ്റഡ് അറ്റ് ദ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ ഈസ് ഗിവൺ എബോ എക്സാം ഇൻ ദ പോസ്റ്റർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ സ്യൂട്ടബ്ലി എന്താ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പതിച്ച ഒരു പോസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ പോസ്റ്റർ പരിശോധിച്ച് അനുയോജ്യമായവ സെലക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതാഴ് തന്നിരിക്കുന്ന കോളങ്ങളിൽ എഴുതി ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പകരുന്ന അസുഖങ്ങൾ എഴുതാം ദൻ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ പകരാത്ത അസുഖങ്ങളും കൂടി എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ പകരുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ജോഡിസ് ആണ് അല്ലേ മഞ്ഞപ്പിത്തം ദ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം ചിക്കൻ കുഞ്ഞ് എഴുതാം കോളർ എഴുതാം അതുപോലെ എന്ത് എഴുതാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഒക്കെ എഴുതാം അല്ലേ ദൻ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിളിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ടൂത്ത് എയ്ക്ക് അല്ലേ പല്ല് വേദന അതൊക്കെ പകരാത്ത അസുഖങ്ങളാണ് ദെൻ ഹെഡ് എയ്ക്ക് തലവേദന അതുപോലെ ക്യാൻസർ അല്ലേ ഇനി ബി ക്വസ്റ്റൻ വരുന്നത് റൈറ്റ് എനി ടു വേസ് ബൈ വിച്ച് കണ്ടേറ്റിയസ് ഡിസീസസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഈ പകർച്ചവ്യാധി അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ പകരുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ എഴുതാനാ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പം എന്തൊക്കെ എഴുതാം നമുക്ക് സോയിൽ എഴുതാം വാട്ടർ എഴുതാം ഇൻസെക്ട്സ് എഴുതാം എയർ എഴുതാം അല്ലേ വായുവിലൂടെ മണ്ണിലൂടെ വെള്ളത്തിലൂടെയൊക്കെ പകരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് എനി ടു കണ്